Hello everyone, welcome to Geotechnical Engineering 2 class. In the uh, module 4, we will discuss numerical problems. We will discuss a rectangular footing, a rectangular combined footing, and trapezoidal combined footing. We will design the procedure steps. So, we will do the problems. We will do rectangular and trapezoidal problems. So, first problem. Design a rectangular combined footing for two columns shown in figure. Take allowable soil pressure as 100 kN per meter square. That is the figure of the figure. The rectangular combined footing is the conditions. This is the soil allowable soil pressure as 100 kN per meter square. This is the design. Now, we have the figure of the figure. We have the column. We have the load of 600 kN and 900 kN. अब इधर सदी क्या ना करें मुझे एक कॉलम एक्सटीरियर कॉलम है ना उन्हें इंटीरियर कॉलम है ना ओके तो अब हमारे इधर 600 किलोमीटर न्यूटन कहने से चला ब्लू कलर कॉलम नहीं है अदर नरेन हमारे ये रू फुटिंग इन्दे एक चुम बॉर्डर लाइट अलग निकल गया था अदर अपने मेबी अपने ऐसे क्या हमारे प्रॉपर्टी लाइन बन रहा है हमारे नए तो डिस्कस ही देना वाला सो आवर प्रॉपर्टी लाइन नोड चार ही लिखना है अलग ही इधर पर्ते के लिखना आवर रू कॉलम थे हमारे एक्सटीरियर कॉलम ने बारे में अदर लाता म पीने देखिए क्वेश्चन लेता आने चाहिए तो नो को ये रंड कॉल्ड थी नेम सेंडर टू सेंडर डिस्टेंस ऑफ़ फाइव मीटर्स हैं इधर ना आने चाहिए पीने आप बोलते हैं ना रंड कॉल्ड थी नेम प्लान डाइमेंशंस पॉइंट थ्री बाय पॉइंट थ्री हूँ उन्हें पॉइंट फोर बाय पॉइंट पॉइंट फोर ये इतने डिटेल्स हैं नमक क्वेश्चन लेता आने चाहिए ओके ये नम्बर क्वेश्चन है दाने डिजाइन चाहिए आना लो देश के ना दाने इधर इंडे रेक्टेंगलर फुटिंग इंडे पार्ट है नमक इंडे चाहिए ना अंदर प्लान डाइमेंशंस नमक का कंडूडी करना अंदर ये दे फिगर का आने चाहिए ना पहले आवर जो रेक्टेंगलर फुटिंग इंडे ब्रेड्थ लेंथ मर नमक डिजाइन Total load kan duduk ya. Ada itu 600 dan tanda cinta exterior kolam, interior kolam itu terlihat 900 kilometer dan tanda cinta. So, ada ni rantai dengan guru sum up cia. So, nama kita ni kita total load Q yang ni pernah. Q1 plus Q2 equal to 600 plus 900. We will get 1500 kilometer. So, 1500 kilometer ni berada total load aktif. Nada. So, nama kita ni fikir just untuk lokasi cia. Total resultant Q equal to 1500 ni. Oru resultant arrow kan duduk tu. Just untuk lokasi cia. Okay. पीने इंदर ने नेक्स्ट स्टेप इंदर इरुनो डी बेस एरिया ऑफ़ द फुटिंग अल्लाह पर नमक इंदर ये टोटल लोड गिटे इटन्दे अलेवेबल सोइल प्रेशर नम करिया ओके सो नम के इंदर जी हम अब इट एरिया एक देशम एरिया इत्रे वेरु इंदर नोका माना इधर नमले टोटल लोड थाउजेंड फाइव हंड्रेड आने डिवाइड बाय स मैक्सिमम अल्लाह 1500 रिले 100 डिवाइड चाहिए मतलब हमको 15 मीटर स्क्वायर एरिया ने कितना था एक दशम में 15 मीटर स्क्वायर एरिया नाम के अंदर ये हम ये रीज़न चाहिए हम बच्चों एक दशम में एरिया नाम को मैंने चलाया ये नाम के नेक्स्ट स्टेप अंदर चाहिए ना नोकर ने अगर ये तो हमारे रिजल्टेंट फोर्स है ना लो रिजल्टेंट के लोड है ये रिजल्टेंट के लोड हम एक्सटीरियर कॉल्ड थी ना सेंट्रल नंदन में एक्ट है ना आयर डिस्टेंस एक्स नाम कर दूंगी क्या ना सो इधर इक्वेशन डायरेक्ट है ना हमारे नया तेरे वीडियो ल अब जल्दी Q2 अंदर 900 आयत सब शूट है तो पिने L3 L3 अंदर है ना अंदर नया तो पर अंदर रंड कॉल अतिन डेम सेंडर टू सेंडर डिस्टेंस आने L3 अंदर उड़े देशी करना अल्ले आई ने इप्पर तो अंदर L1 ना है ना अल्ले आये द फर्स्ट तक कॉल अतिन डे आउट हाफ पोस्ट में अंदर तमल L1 आयत आये थे ना ओके so center to center distance between the two columns नमल L3 आईटेड तो so five meters divided by Q1 plus Q2 1500 we will get three meters okay तो नमक x इन्द बार ना three meters आईटे गिट्टी अल्लाह इन्हें इन्द आने x three meter उन गिट्टी L2 नल पोशन इन्द आने x आये द exterior कॉल तिंडे central निन्न आवर border लेक ला distance अन्य L2 okay इप्पी वड़ा नमक इन्द आने आदिने border लेक तन्य आना नमल डे कॉलम निकलने इन दोनों डे कॉल तीन डे हाफ डाइमेंशन है ये एल्टू वेरिएबलो राइट मंचला ऐलो तो हम कहने दे याम टोटल लेंथ का अंडर बिकने इक्वेशन इन दायर नो आ एल्टू प्लस एक्स ने डबल है एल्टू प्लस एक्स ने डबल आयर को में दे 
ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു എൽ ടു നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ കോളം ഡയമെൻഷൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ ടു എൽ ടുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് എക്സിറ്റ് വെൽ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കറക്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എല്ലായിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ലെങ്ത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് പ്രകാരം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ബ്രെത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അത് നമ്മൾ അതുപോലെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് അറിയാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ റൈറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ച്വൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഏരിയ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പോയിൻസുകൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ അധികം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ലെങ്ത്തും ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ബ്രെത്തും കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് അധികം ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ആക്ച്വൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലെങ്ത്തിന് ബ്രെത്തിന് ടു സിക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂടി ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ടു മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീനേക്കാൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ അലോബൽ സോയിൽ പ്രഷറിനേക്കാൾ മാക്സിമം വരുന്നു അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സോയിൽ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് ഡിസൈൻ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഹൺഡ്രഡേ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ഇത് സോയിൽ പ്രഷർ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഹൺഡ്രഡിലും കുറവാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രകാരമുള്ള ഈ ഡിസൈൻ പ്രകാരമുള്ള ഡയമെൻഷൻ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ആക്ച്വൽ ബിയറിംഗ് പ്രഷർ അവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ക്യൂ ബൈ എ ക്യൂ എന്താണ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് വീൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അലോബിൾ സോയിൽ പ്രഷർ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്ത ഡിസൈൻ പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് കിട്ടി സോയിൽ പ്രഷർ സോ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ സേഫ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ലെങ്ത്ത് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സും കൊടുക്കാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രെപ് സോറി ട്രാങ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ട്രെക്ക് കമ്പൈൻ ഫുട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ ബ്ലൂ കളർ അതായത് എക്സ്റ്റീരിയർ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോർഡറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫുട്ടിങ് വന്നിട്ടില്ല ആ കേസല്ല ചിലപ്പോൾ മേ ബി പറയാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന കേസ് വരാം അപ്പം നമ്മളുടെ എൽ ടു എൽ ടു ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് മാറാം ഓക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് കേസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സം ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ദർ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കുറേ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് കോളത്തിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്ലാൻ ഡയമെൻഷൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് കോളത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ഡയമെൻഷൻസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എസ് ഇക്കൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ട്രിപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ബ്രത്തുകൾ ബി വൺ ബി ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ബ്രത്തുകൾ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എത്താണ് ടോട്ടൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൾ കമ്പൈൻ ഫൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിമിലർ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രെപ്പീസിയം ചെയ്യുമ്പോഴും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ട്രെപ്പീസിയം ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു പ്ലാൻ ഡയമെൻഷൻ ട്രെപ്പീസിയം ആയതുകൊണ്ടുള്ള ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസിലെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം സിമിലർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ വി ഹാവ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പം ക്യൂ ഇസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഫിഗറിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സിമിലർ തന്നെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അലവബിൾ സോയിൽ പ്രഷർ ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഏരിയ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ആ താഴെ വേണമെന്ന് ട്രപ്പീസിയം പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ അതായത് എക്സ്റ്റീരിയർ കോളത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയാം ക്യൂ ടു എൽ ത്രീ ബൈ ക്യൂ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു റൈറ്റ് സോ എൽ ത്രീ എന്താണ് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോളംസ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ക്യൂ ടു കൊടുക്കാം ക്യൂ വൺ പ്ലസ് എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കും അത് ഫിഗറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ടു എന്താണ് ബാക്കി എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോളം ഡയമെൻഷൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ അല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് എൽ ടു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കുലറിൽ നിന്നും ഇനി ഡിഫറൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്സിലാണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് എൽ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ മാത്രം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു കോളം ഡയമെൻഷൻ അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും എക്സ് പ്ലസ് എൽ ടു എന്നുള്ള പോർഷൻ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ട്രെപ്പീസിയം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെക്കും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അതിനെ കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് എൽ ടു ഷുഡ് ബി എന്താണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ ബൈ ടു ആൻഡ് എൽ ബൈ ത്രീ അതായത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലായിരിക്കണം എന്ത് എക്സ് പ്ലസ് എൽ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇത് ട്രെപ്പീസോയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് നോക്കാം എൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് ഇനി എൽ ബൈ ടു റേഷ്യോ നോക്കാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്
ഇതാണ് ബി ടുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കോളത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ദി ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ മീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ടു കിട്ടും റൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബി വൺ സോ ബി ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി വണ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു എ ബൈ എൽ മൈനസ് ബി ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി വണ്ണും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ടു കിട്ടിയാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ബി വണ്ണും കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് സ്റ്റെപ്സായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എ ആൻഡ് ബി ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്താലും മതി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന മാത്രം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്കിതിൽ അറിയാവുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് എല്ലാ ടേംസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ടുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ബി ടു വിൽ ഗിറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബി വൺ ആസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബി വണ്ണും കിട്ടി ബി ടുവും കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി വൺ ബി ടു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ച്വൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ബി വണ്ണും ബി ടും സോ നമ്മുടെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു എൽ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും കൊടുക്കുന്നു ബി വൺ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി ടുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു എല്ലാം തമ്മിൽ നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ഡയമെൻഷൻസിൽ കുറച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏരിയ കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഏരിയ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമ്മളുടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അലവബിൾ സോയിൽ പ്രഷർ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാണ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ക്യൂ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എ നോട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലോഡ് വരുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എ നോട്ട് എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ ടു ഫൈവ് നമ്മളുടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഏരിയ കൊടുത്തു സോ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമ്മളുടെ അലോബൽ സോയിൽ പ്രഷർ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിന് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാൾ ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ അലോബൽ സോയിൽ പ്രഷർ എന്ന് നമ്മൾ ഹെൻ സേഫ് അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ബി വൺ ബി ടു വാല്യൂസ് എല്ലാം സേഫ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഡയമെൻഷൻസ് അവർക്ക് ഒന്ന് കാണിക്കാം ബി വൺ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ബി ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിവിടെ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രൊസീജിയറും റെക്റ്റാംഗുലർ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിസൈൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിലെന്തെങ്കിലും ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ സിമിലർ കേ എല്ലാത്തിലും സിമിലർ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കേസസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു മാത്രം സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്ക് ആവുക എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ